स्पीकर साहब जनाब वजीर आजम साहब खातिन हजरात सबसे पहले तो स्पीकर साहब मैं आपको और नेशनल असम्बली के सेक्रटेट को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस आइडिया को जन्म दिया और उसके साथ साथ पूरा तावन कमेटी के साथ किया इससे पहले जनाब स्पीकर कि मैं कमेटी की कारकर्दगी पे कुछ रोशनी डालूं अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं समझता हूं कि ये लाजम है कि आइन और आज के दिन के बारे में कुछ कहा जाए जनाब स्पीकर आज से 50 साल पहले ये आइन पास किया गया और ये आइन जो पास हुआ ये एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट था जिसका कंसेंसस उस वक्त की तमाम सियासी जमातों पार्लियामान और वफाक की तमाम अकाइयों के दरमियान था जनाब चेयरमैन इस आइन के मकासद में ये भी शामिल था कि ये इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करेगा ट्राइकॉटमी ऑफ पार का रिस्पेक्ट होगी और फेडरलिज्म को ये इंश्योर करेगा सुबाई खुद मुख्तारी के जरिए से और एक पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान में राइज होगा इसके अलावा जनाब चेयरमैन जनाब स्पीकर इसने पाकिस्तान के आवाम को फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के अंदर उनके बुनियादी हकूक जो हैं वो दिए मिस्टर चेयर मिस्टर स्पीकर आज कौम पूरी कौम शुक्रगुजार है उन लीडर्स में लीडर्स को जिनमें शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो खान अब्दुल वली खान मुफ्ती महमूद गौस बख्स बजिंजो मौलाना शाह अहमद नूरानी प्रोफेसर गफूर साहब और वो सत्ताईस या पच्चीस रुकनी कमेटी जिसने आइन का मुसदा तैयार किया और उसके बाद वो पूरी नेशनल असम्बली जिसने 10 अप्रैल 1973 को आइन को पास किया बट मिस्टर चेयरमैन एज चेयरमैन माउजी तुंग हिज सेट दैट वन मस्ट टू क्रिटिसिजम एंड सेल्फ क्रिटिसिजम एंड वेन वी लुक डाउन फिफ्टी ईयर्स down the line unfortunately today we stand in shame before our predecessors because the con con consensus document mr chairman is being made controversial and is being treated as a joke its original intent is being replaced by the doctrine of reading in trichotomy of power is being violated and further mr speaker we were unable in history to prevent the constitution from being held in abeyance by military dictators today institutions are functioning under the constitution of experiencing in fights 
and there is a clash amongst institutions. That is the judiciary, parliament, and the executive. History, Mr. Chairman, Speaker, is replete with clashes and transitions. In India, in 2017, 2018, there was an infight within the judiciary, and during the period of its emergency, there was a standoff between Parliament and the Supreme Court. But we are experiencing such clashes, Mr. Speaker, in a vicious political power game. Therefore, there is seriousness in the air. Because principal politics have been replaced by egoistic politics. Rule of law has been replaced by tiny warlords. Institutions are being replaced by personal fiefdoms. And all this is opening avenues for indirect or direct involvement of the establishment. In these circumstances, Mr. Speaker, the Parliament is celebrating the 50 years of the Constitution and the following, amongst other steps, were taken by the committee. The committee that was notified, Mr. Chairman, consisted of Mr. Isaac Dar, Senator, Mr. Azam Nasir Tarar, Senator, Mr. Kamran Murtaza, Senator, Ms. Mariam Aurangzeb, Member, National Assembly, Dr. Mr. Agha Hassan Baloch, MNA, Mr. Amir Heather Azam Khan, MNA, Dr. Nafisa Shah, MNA, Dr. Muhammad Afzal Khan Dandala, MNA, Ms. Vajia Kamar, MNA, Engineer Shabir Hussain Kaim Khani, MNA, Mr. Khalid Hussain Maksi, MNA, Mr. Faratullah Babar, and Mr. Zafar Khan. By another notification, four honorable members of the National Assembly were joined in the committee. And they were Ms. Menaz Akbar Aziz, MNA, Mr. Mohsen Dawar, MNA, Ms. Aisha Azim, MNA, and Mr. Ramesh Kumar, MNA. Since the notification of the committee, Mr. Chairman, Mr. Speaker, the advisory committee held six meetings, or is ne panch subcommittees tashkil di. In panch subcommittees kataluk janab speaker, ek tha subcommittee on the inclusion of curriculum, yani ayn ko nisab ka hissa banana. Dusri subcommittee thi janab speaker on the agenda for the international convention. The third subcommittee was the Chairman, the Speaker, was the connection with the media. The fourth subcommittee was the connection with higher education. And the fifth subcommittee was the connection with the declamation contests which were in schools, universities and educational institutions. In this committee, ne, Janab Chairman, a comprehensive media plan prepared, and with this, the things that were different in the media were prepared. An exhibition committee, an uh, exhibition, was also in the card. When you enter the National Assembly ki building, you can see that exhibition today. This is also a book exhibition by the National Book Foundation, exhibition of historic manu manuscripts and constitutional documents, designing and issuing of commemorative stamp, and designing and issuance of commemorative coin. This is also a resolution that is in this event, which is the state bank building, where the first Assembly and Senate was held in 
उसको नेशनल हेरिटेज में कन्वर्ट करने के लिए और उसको रिस्टोर करने के लिए वो रेजोल्यूशन पेश की जाएगी इसके अलावा जनाब चेयरमैन एक बहुत और मैं समझता हूं कि इम्पोर्टेंट चीज जो इस कमेटी ने मुतफ़ा तौर पे फैसला किया वो ये कि ना जाने क्यों पाकिस्तान की रियासत इस बात से घबराती है कि कोई मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो तामीर किए जाए जिनका ताल्लुक अवामी जद्दोजहद या अवाम के हकूक या आइन या पार्लियामान से उसका ताल्लुक हो इसलिए ये एक हैरत की बात है कि 50 साल गुजरने के बाद वो सरजमीन जो बे आइन थी वो सरजमीन जिसके पास आइन नहीं था 50 साल गुजरने के बाद बावजूद जनाब जनाब स्पीकर कोई मॉन्यूमेंट उस की यादगार नहीं थी लिहाजा आज आपने फाउंडेशन स्टोन रखा है डी चौक के ऊपर जहां पे आईने पाकिस्तान का मॉन्यूमेंट जो है वो तैयार इन होगा और और तेईस और, और अगस्त में उसको जो है कमीशन कर दिया जाएगा और वो तैयार होगा इसके अलावा जनाब स्पीकर जो एक्डेमिक एक्टिविटीज़ हुई उनमें इंक्लूजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्डेमिक करिकुल टिल प्राइमरी लेवल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चेयर्स इन 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 यूनिवर्सिटीज रिसर्च ग्रांट बाय एच ई सी फॉर रिसर्च पेपर्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन और डिक्लमेशन कॉन्टेस्ट जो मैं पहले आपके सामने अर्ज कर चुका हूँ मिडल स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर मुनद किए गए जनाब चेयरमैन इस दसवें इस दस अप्रैल को जो मैं समझता हूं एक तोहफा पाकिस्तान के आवाम को पाकिस्तान की सियासी इशराफिया दे सकती है टू द फाउंडर्स ऑफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पीपल एंड द यंगर जनरेशन इज जनाब स्पीकर ए रीकिंडलिंग ऑफ द रियलाइजेशन दैट ब्रॉट इन टू एग्जिस्टेंस द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दैट डेमोक्रेसी can only be strengthened by acknowledging past mistakes by political parties and not by wooing the establishment that the charter of democracy number 2 between political parties has become essential if the system is to survive an intra institutional dialogue to ensure the preservation of trichotomy of power is essential mr speaker the forum of both these initiatives is parliament particularly the committee of the whole of the senate in conclusion mr speaker as we prepare to pass the torch of leadership to a new generation of pakistanis let us give them a pakistan in which there is rule of law independence of the judiciary is ensured executive is accountable the establishment is confined to its constitutional role provincial autonomy is guaranteed pakistan's cultural and linguistic diversity is acknowledged and respected pakistan parliament is supreme and the constitution is the grand norm of our society shukriya janab speaker